这盘棋加起来是天下棋唯快不破，红方是华晨浩，黑方是王天一。二零二一年的快棋赛，第二轮红方走的是五六炮，那黑方走的是一个翻攻马。这样的话，这个棋他想跳马，黑方就压住不让。红方长居去捉，黑方就平居看。这儿黑方下的比较积极，红方也是双居把他逼退。这儿黑方再退一步，新生一计啊，你一打，那我一吃，这儿就可以吃双。所以呢，对方不上当，出车，哎，那么你要吃，我就先杀掉你的车，将来的话再相掉你。那么这个局面走下去的话，黑方明显子力比较弱啊，阵型差一点。那么到这儿，黑方不肯退一步，红方就出车要对，黑方呢先行补士，这儿是保持灵活。那么对方吃啊就退，接下来这棋平车过来捉，那么这个马就可以很灵活的跳到边线，交给象掩护。此时红方上马。黑方自然是不肯先压住，对方一飞象，这儿就象三进五，下一步呢可以居到河口，所以红方经过思索，选择了七合车，不让红黑方居到河口。黑方小卒一冲，打开局面非常精彩，先把车困住，然后呢弃卒，先弃后取。这儿的话，这个棋吊着红方，你这个兵一走，这马上去踩车啊，就厉害了。所以红方不敢动啊，红方就上马，那黑方选择招法是推炮，要打车。眼看这个车要被围死，你要一逃，他杀过来杀象，对方就要受攻，所以呢，红方也是走得非常强硬啊，平炮打门攻，这儿打车上马就看住，你不换打不开局面，黑方就换，简单一个交换，杀过来之后连续呢抢先手，这儿一飞象进局杀中兵，对方呢进行了补士砍过来之后吃了中象，对方只好落象，这儿车五平七又盯住了，局面到这里，黑方是反先之势。红方呢冲兵啊，黑方这里就小卒去冲，接下来对方继续过，那么黑方也是走了一步退车啊，稳健想把车换掉，红方平炮继续呢点过来威胁，那么此时啊黑方也就简单吃掉，为了就是上马，这儿红方继续呢金炮威胁，黑方这个棋选择知势，这儿红方金炮，那么准备活通马路啊，那黑方这个棋呢选择招法是马七进六，先踩一脚加以利用。对方甩开之后，马三进五啊，准备下去找机会踩双。红方炮的河口也是防着对方上马这条棋啊，深谋远虑。红方上马，黑方小卒去冲。那么你一上啊，这个卒一冲，马就上去了，就不担心你炮打马了。现在踩着双，退炮去别，这儿马都退伍啊，准备平卒把马逼退。红方一平，黑方一平，红方就退回了。接下来这个棋就上马把它摁住。局面到这里的话，应该说。红方马不活啊，黑方有力，接下来这棋就摁住啊，也不让你活。这儿出来啊，随时可以上。不过红方就等着你上，你要上去打掉你的话，对掉一个子啊，你的优势就不明显。所以呢，黑方也是啊，这里卧薪尝胆，退回韬光养晦。对方一平炮，这儿赶快把马放活，红方也是退回防守。那么这个棋啊，选择招法是平卒，这儿的话这个棋就冲边兵。到这里啊，黑方调行，红方退回要支势将，黑方赶快平卒把马制住。这儿的话选择支势啊进来，然后这个棋打马，到这里循环一下，最终红方变招啊补士，黑方呢准备下底炮，那么红方先把黑方马先逼退啊，这儿的话这个棋平兵困住马，黑方继续上另一个马，红方还想对子啊，黑方就不肯，到这里双方杀得很积极，退回之后要打卒，上马就看住。然后黑方来了个移情换位啊，这儿马也脱身，这里平炮继续打马要换子，黑方为了避免和棋进将，这儿甩开之后啊，这里下底炮，然后分边可以呢打兵，这儿对方先打马再盯住，还是要吃卒，那么河口卒很危险，这里的话选择上马去保，接下来这个棋呢，对方选择招法是落象，先看住了自己的兵不丢，那么红方可以说下风中手非常顽强，那么王天一啊一时半刻也杀不进去。到这儿的话，这个棋啊，选择招法是马四退伍，就回来踩对方的这个兵。那这样的话，子弟往回一撤啊，那对方就平了。然后呢，这攻不下，又撤回。所以呢，这个棋对红方的压力越来越小。结果呢，这个棋红方继续飞象啊，扰乱你这个小卒，这儿往下冲啊。那么接下来这棋就平炮挡住。到这里的话，红方已经守住黑方所有的攻势，黑方暂时没棋了，就平卒啊。这还想纠缠一下，那么红方现在选择的是推炮回去。
，黑方赶快回马，这样机会过来把这个兵想吃掉。这样红方就出兵对了，不给你机会啊，那就吃。吃完之后这里一打，然后呢黑方就上。红方这时候选择招法是马二进一啊，准备往里硬跳。黑方这时候就选择是平卒。这儿呢这个棋红方马又杀进来了。黑方这边也有顾忌啊，先出一步老将，红方平炮找机会想退回去啊，那么黑方就先退回来，打一步马把对方赶走，这样的话没有窝超马就不害怕，红方也是想找机会又马左移啊，但是呢这个炮手这里不敢上，上来打你兵，接下来黑方啊也是走了个上马，先踩兵，同时还防住你上马，可以说走得更稳健了，那么红方就先平兵，那么到这以后呢，这个棋黑方选择招法是马五进三，踩炮。那么到这，对方走的是回马，你要踩就给你换啊。将来这个棋的话，一单一转换就要合棋。那王天一啊，不肯，先平卒，保留变化。这里红方选择是炮到底线，那么准备呢找机会啊，有一个上马，踩着马打马，想要求和啊。那么黑方肯定是不愿意，就退回。结果呢，这个棋啊，人家平兵一卡，到这黑方也很难进去啊。红方已经守住了这个回马的必经之路，所以进退两难。所以到这里只能啊握手言和。这盘棋讲解是出神入化， 2 0 2 1年的快棋赛第三轮，红方是苗立明，黑方郑维彤，双方是中炮对平风马先进七卒，红方开局呢设置一个陷阱，黑方寻和居啊，这儿你看似可以对兵，实则呢就占据计啊，换完之后呢，这里看似河口可以欺负马，那么一般人退回就会失先，黑方平炮这里可以弃子。如果你这里飞象，他这里就守住，随时还打你，那这个棋啊，你就被利用了。这样的话，这个棋你也只有硬着头皮吃。那对方打象就是一将，将来这个右车准备左移啊，出将也没有用，他可以飞象，所以这个车一往过掉啊，对方这边压力山大，所以呢，追这样个棋啊，对方不敢。那么对方这个棋呢，走兵五进一，这儿准备中路发难，盘头马助攻。那么黑方自然是补士，巩固一下中路。对方炮分边，准备呢声东击西啊，抓炮，那这个炮就点过去。对方呢一捉，看你去哪里啊？打兵的话，这个马上去了，所以呢这个车就先保住它，比较稳妥。那对于红方来讲，正常可以兵器进一啊，看对方怎么走。这儿的话，双方势均力敌。实战的话，选择招法是炮五进一，想骗对方一打，将来把车杀回头。那么这期黑方肯定不会打。黑方这个时候选择招法是以退为进，这样的话，你炮五进一，你两个马就上不来。现在他有一个上马打车手段，所以红方点车进来准备车二平三捉马，那黑方就上马准备卒七进一反击。此时呢，车二平四有先手，所以呢红方不怕，先走车八进四。黑方呢卒三进一，到这里的话就要卒七进一了。那红方这里炮打出来，假装不知，试图呢浑水摸鱼乱战。此时黑方就卒七金，稳扎稳打，看你怎么办。对方平车过来，看似有根啊，黑方不能冲。表面看起来你有根啊，冲他，但对方可以冲你啊。你这儿一吃之后，他这边是有一个对车，然后呢退车啊，吃着你，你再吃，他再吃，所以这个局面肯定红方位置好啊，而且还多子，所以呢这个棋啊，对方就上当了。临场的话，这个棋啊，他就不敢这么走。黑方经过思考，下出了马六进七的好棋，避其锋芒。那么红方采取招法是马七进五，这个时候黑方走的是炮八进三，这个时候把对方牵住，你不能动啊，因为你要吃的话，他这一踹踩着车，你车再一闪的话，这边跳江啊，那这边还是在吃车，把河口就打了。等你再去吃马的话，中炮又没了，所以对方这个棋啊，瞬间溃不成军啊，所以这个马是不能轻举妄动的。到这儿的话，只能居四平三啊，准备退居吃回，再去围黑方的马。但是呢，这个棋啊，黑方走了个弃卒的妙招啊，这招棋把对方杀懵了。因为这个棋你不能居吃，表面看起来居一吃啊，再吃卒把马围死，红方好像局势不错。实际上呢，黑方可以呢抢先把这炮吃掉。这儿的话，你就吃过来，然后呢这个小卒一平啊，如果你牵制居炮的话，那么将来会有一个。卒六平五啊，拱着马，然后打着车。你要是在闪，准备呢平炮，再把这个炮先去后车吃回。那么他拱掉之后，你往这一走，人家一将把车就抽了，所以你根本来不及啊。那这里肯定要失子。那对方如果说你不这么走啊，你选择回马的话，抢先啊逃跑
。那这样的话，人家可以进卒，你吃马不成，人家反而打车，你只有选择兵五进一。此时黑方小卒不五追杀，到这儿红方不太好下。你上马的话，他这里就会有一个平车去捉，这样你不能不左势，否则底线穿一将，那等于白走呀。所以呢，这个棋呀、啊，他要选择补右势，补右势也不行，吃掉，那么你一打。那左炮下去将啊，可以说左右逢源，那没有办法，这一甩开，你再一出，抽着车啊逃跑，点将之后平车一捉炮，下一步侧面虎杀招，所以你最终要平车过来，想办法弃车去砍马才行。那这样一来，少车肯定是输定了。所以呢，对方临场呀，他就不敢走这个车八平七。那么一看啊，这个炮可能要扔底啊，赶快退，退了之后呢，黑方顺势拍一将，看你怎么走。那么红方选择补士，黑方呢这个棋小卒就往下冲，红方到这儿赶快补象，接下来黑方居张起来，他不担心你吃卒，因为他踩着你的炮啊，所以呢到这儿以后，对方选择招法是马五进三啊，眼看这个卒将来可能要平过来威胁马，他就索性踩上来，试图卧巢偷袭，但是呢黑方抢先吃掉，红方这个棋又不能上啊，上来的话他居跟住你没有用。那么临场的话，这个棋啊，现在选择招法就是，居三平五啊，先把马撤再说吧，得回狮子啊，这样的话黑方就盯住，这样就不让你上了。那么对方这时候选择去退腰对，黑方自然是接受。换之后呢，他有一步炮二进二的好棋，就把对方给封住了。封住以后，红方呢没起走啊，拱了一个兵，黑方呢进居步步追杀，要把这个马逼退。对方一退，试图还想上马踩炮卧巢，那么这儿平车盯住不让，因为这个炮已经交给卒啊，这儿这个马被逼无奈，只能退。退回以后呢，炮五退二。此时呢，红方进炮，试图消掉这个过河卒，威胁炮，而黑方下出了一个马七退五的好棋。那么这个棋啊，你看似呢好像可以吃掉这个卒，那么一踩可以吃炮，交换，实则人家可以先打马，等你去吃马的时候。他这里可以打马，也可以呢踩炮，所以对方这个时候肯定就啊失子了。所以对方呢，他不能忍受啊，选择是居八平六，就想快速把车拿出来进车啊吃马，再去打卒。没想到这个棋黑方下出了一步弃车啊，到这里苗立明就认输了，因为你不能吃，否则这跳一将呀就会有一个马后炮的杀招。那么这个棋啊，你不吃的话进车，如果吃马会怎么样呢？他就会走一个炮打掉你。你中间一吃双，他又吃你一个。你先打，他也是打掉你，道理是一样。最终结果他肯定是啊，有一个车炮卒，所以你单车肯定守不住，所以苗立民就认输了。那么正为通获胜。